नाही मॅडम सत्र आहे इथे आठच दिसत आहेत फक्त जॉईन झालेले मॅम मेसेज पाहिला नसेल ना एकदम सांगा जरा कॉल करून ठीक आहे मॅम स्लाइड दिसते ना हो मॅम ओके बघा पटकन सांगा let us start let us consider one of the topic from your paper advanced analytical techniques that is the unit 4 radio analytical chemistry in this topic we are concerned with the radioactive element this slide or this figure shows the disintegration of the radioactive element that is the element which is unstable emits alpha radiation or alpha particle beta particle and gamma radiations you know that this radioactivity was first discovered by the scientist henry becquerel and uh, Marie Curie, Madame Curie, discovered that radioactivity produced a new element. That is, she discovered radioactive decay. Later on, Rutherford first formulated the law of radioactive decay and was the first person to determine the age of rock using radioactive decay methods. आवाज़ ये तो है ना? Am I audible? होते ना ऑटोमॅटिकली ऍडमिट होत या पटकन म्हणा ऍडमिट व्हा that is the radioactivity was first discovered by the scientist henry becquerel and madam curie discovered that radioactivity produce a new element that is the radioactive decay and rutherford formulated the law of radioactive decay let us consider about the radioactivity what is radioactivity you know about the radioactive element can you tell us some of the examples of radioactive element सांगता येतील का एक्झाम्पल रेडिओक्टिव्ह एलिमेंट की युरानियम मॅम हा थोरियम थोरियम आणखी रेडियम गुड रेडिओ ऍक्टिव्हिटी दॅट इज अन अनस्टेबल न्यूक्लियस हाऊ द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस इज डिटरमाइंड वेन वी से दॅट द न्यूक्लियस इज स्टेबल कधी आपण म्हणतो न्यूक्लियस एलिमेंटच स्टेबल आहे फ्रॉम विच रेशो स्टॅबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस कॅन बी डिटरमाइन कोणत्या रेशो वरून आपण न्यूक्लियसची स्टॅबिलिटी डिटरमाइन करतो काय असत न्यूक्लियस मध्ये प्रोटॉन आणि न्यूट्रॉन असतात आणि प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन रेशो एफ वाय बी एस सी ला तुम्हाला टॉपिक होता बघा न्यूक्लिअर केमिस्ट्री त्याच्यामध्ये जो रेशो आहे याचा त्या रेशोच्या व्हॅल्यू वरून वी कॅन डिटरमाइन द स्टॅबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस विच एलिमेंट आर रेडिओ ऍक्टिव्ह रेडिओ ऍक्टिव्हिटी म्हणजे काय तर अन अनस्टेबल न्यूक्लियस 
will decompose spontaneously or decay into a more stable configuration unstable nucleus eh, due to the proton neutron ratio and this unstable nucleus try to attain the stability and much stability attain karna sathi nucleus kai karto it decays disintegrates into a more stable configuration hmm? and uh, how it attains the more stable configuration in a specific ways by emitting certain particles or certain forms of electromagnetic energy je je unstable nucleus hai the unstable nucleus kai karta to attain the stability they decompose spontaneously spontaneous means of its own accord without the application of any type of force without the application of energy this nucleus uh, spontaneously decomposes or disintegrate to attain the stable configuration in a specific ways hmm? काय करतात स्टेबिलिटी अटेन करण्यासाठी ते इमिट्स करतात काही पार्टिकल काही रेडिएशन सर्टन पार्टिकल्स लाईक अल्फा पार्टिकल्स बीटा पार्टिकल्स और सर्टन फॉर्म्स ऑफ द इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन रेडिओ एक्टिव्ह डीके इज ए प्रॉपर्टी ऑफ सेव्हरल नॅचरली ऑकरिंग एलिमेंट्स ऍज वेल ऍज आर्टिफिशियली प्रोड्युस्ड आयसोटोप्स ऑफ द एलिमेंट व्हॉट आर द आयसोटोप्स आयसोटोप्स म्हणजे काय सेम एलिमेंट हॅव्हिंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरंट एटॉमिक मास म्हणजे त्या एलिमेंटचा एटॉमिक नंबर सेम आहे म्हणजे सेम एलिमेंटचे ॲटम्स आहेत पण त्याचा मास नंबर डिफरंट आहे आणि मास नंबर डिफरंट काय येतो तर ऍटॉमिक मास आपण कसं कॅल्क्युलेट करतो ऍटॉमिक मास इज इक्वल टू किंवा मास नंबर कसा कॅल्क्युलेट करतो मास नंबर इज इक्वल टू म्हणजे कुठल्याही ऍटमचं मास हे कुठं कॉन्सन्ट्रेट झालेलं असतं त्याच्या न्यूक्लियस मध्ये झालेलं असतं आणि न्यूक्लियस मध्ये काय असतात काय असत न्यूक्लियस मध्ये प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स असतात आणि मग जर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आणि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ची आपण बेरीज करतो आणि तो त्या एलिमेंटचा मास नंबर मग ड्यू टू द डिफरन्स इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस देर आर द डिफरंट आयसोटोप्स ऑफ द एलिमेंट एलिमेंटचे वेगवेगळे आयसोटोप्स आपल्याला मिळतात रेडिओ ऍक्टिव्ह डीके इज ए प्रॉपर्टी ऑफ सेव्हरल नॅचरली ऑकरिंग एलिमेंट्स आता नॅचरली ऑकरिंग तुम्हाला माहित आहे एलिमेंट युरेनियम आहे थोरियम आहे दे अल्सो आर्टिफिशियली प्रोड्युस्ड आयसोटोप्स ऑफ द एलिमेंट द रेट ऍट विच रेडिओ ऍक्टिव्ह एलिमेंट डीकेज इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ इट्स हाफ लाईफ टाइम वॉट इज द हाफ लाईफ टाइम ऑफ रेडिओ ऍक्टिव्ह एलिमेंट समजा टेन ग्राम तुम्ही रेडिओ ऍक्टिव्ह एलिमेंट घेतलं आणि त्याच डीके होत आहे मग टेन च हाफ मिन्स फाईव्ह ग्रॅम ऑफ द एलिमेंट आणि मग ते फाईव्ह ग्रॅम पर्यंत पोहोचण्यासाठी किती टाइम लागला दॅट टाइम इज द हाफ लाईफ पिरियड ऑफ दॅट रेडिओ ऍक्टिव्ह एलिमेंट अँड धीस रेडिओ ऍक्टिव्ह एलिमेंट डीके इज ऑलवेज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ द इट्स हाफ लाईफ दॅट इज टी हाफ and that is the time required for one and a half of any given quantity of the isotope to decay hmm ma half lives kahi element che khup jast hai manje tase disintegration kiwa tase decay agdi slowly hota this when you you can observe this figure slide madhe tumhala hi value diste ka hmm diste ka value hi Yes, ma'am. Oh, ma'am. 10 to 8 years means kewda mutha time ahe bagai ha 10 to 8 years for some nuclei kahi nucleus la half decay hone asati 10 to 8 years evda time lagto 
आणि काही न्यूक्लियस मात्र काही एलिमेंटचा आपला पिरियड हा अगदीच कमी असतो अगदीच कमी म्हणजे काय टेन डेज टू मायनस नाईन सेकंड मीन्स पॉईंट नॉट 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 असे एट नॉट आणि वन टेन डेज टू मायनस नाईन सेकंड मीन्स काही एलिमेंट हे अगदी कमी वेळात म्हणजे त्याचं डीके फास्ट होतं अगदी कमी वेळात रिड्यूस टू इट्स हाफ व्हॅल्यू दॅट इज इट्स हाफ लाईफ इज व्हेरी स्मॉल फायल फॉर सम एलिमेंट्स half life period is very large they disintegrate slowly and uh, having very high half life period the product of a radioactive decay process hmm? ata radioactive disintegration jhala manje tyachatun alpha particle beta particle kiwa uh, neutrons gamma radiation emit jhale tar ma tyacha conversion he dusra element madhe hota hmm? alpha particle manje kay helium nucleus to ase chi 4 अल्फा पार्टिकल वरती कुठला चार्ज असतो पॉझिटिव्ह का निगेटिव्ह सांगा मला अल्फा पार्टिकल सर पॉझिटिव्हली चार्ज ऑर निगेटिव्हली पॉझिटिव्हली पॉझिटिव्हली चार्ज असतात पॉझिटिव्ह चार्ज असतो आणि हेलियम ऍटम वरती कुठला चार्ज असतो पॉझिटिव्ह असतो ऍटम वरती आपण काय म्हणतो अल्फा पार्टिकल सारियम न्यूक्लियस आणि दे आर रिप्रेझेंटेड ऍज टॉय सेची फोर टू हा काय ऍटॉमिक नंबर आहे हेलियमचा मीन्स टू प्रोटॉन्स असतात आणि फोर हा मास नंबर आहे म्हणजे टू प्रोटॉन प्लस टू न्यूट्रॉन्स असतात आणि त्याच्यावर पॉझिटिव्ह चार्ज आहे आणि हेलियम ऍटम वर कुठला चार्ज आहे आहे का चार्ज हेलियम मॅडम वर नो चार्ज नाही मग अल्फाटिकल वरती चार्ज आहे का बर त्यात एक फोटोन एक्स्ट्रा आहे म्हणजे एक इलेक्ट्रॉन कमी आहे म्हणून ते हेलियम पार्टी अल्फा पार्टिकल होतो हेलियम मध्ये किती इलेक्ट्रॉन असतात टू मॅम दोन इलेक्ट्रॉन असतात आणि अल्फा पार्टिकल हे काय हेलियम न्यूक्लियस आहे हेलियम ऍटम आहे का मग त्याच्यात इलेक्ट्रॉन आहेत का नाही दोन प्रोटॉन आणि दोन न्यूट्रॉन टॉयस याची फोर मग हेली अल्फा पार्टिकल वरती कुठला चार्ज आहे पॉझिटिव्ह चार्ज आहे मग ज्यावेळी रेडिओ ऍक्टिव्ह एलिमेंट डीके होतो त्यावेळी दुसरा जो एलिमेंट तयार होतो दॅट एलिमेंट इज कॉल्ड एज द डॉटर एलिमेंट डॉटर ऑफ द पॅरेंट आयसोटोप मग डॉटर विच इज फॉर्म इट मे बी स्टेबल और इट मे बी अनस्टेबल डॉटर इलिमेंट जो तयार झालेला आहे तो स्टेबल असेल किंवा इट विल बी अनस्टेबल आणि तो अनस्टेबल असेल तर इट विल फर्दर डीके अनटील यू गेट द स्टेबल न्यूक्लियस म्हणजे त्याच डिसइंटिग्रेशन फर्दर फर्दर असं होत जातं जर तुम्ही युरेनियमची चेन पाहिली किंवा थोरियमची चेन पाहिली तर जे डिसइंटिग्रेशन होत आहे ते कधी थांबतं ऍट लास्ट when you get the stable nucleus manje at the end of the process finally when the stable nucleus is formed up to that point that process of decay is continuous hmm ma what is radioactivity sangta il ka radioactivity manje kay which elements are radioactive elements रेडिओ ऍक्टिव्हिटी मीन्स बोला जरा एलिमेंट्स दॅट एमिट्स रेडिएशन एमिट्स रेडिएशन व्हाय दिज एलिमेंट्स इमिट्स रेडिएशन काय इमिट करतात हे एलिमेंट रेडिएशन ड्यू टू दर इनस्टेबिलिटी ड्यू टू दुक्लियस गुड ड्यू टू द अनस्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस दिस इज अबाउट द रेडिओ ऍक्टिव्हिटी द नेचर ऑफ रेडिओ ऍक्टिव्ह इमिशन्स हा सर्व इंट्रोडक्टिव्ह पार्ट आहे आणि हा तुम्हाला झालेला आहे नेचर ऑफ रेडिओ ऍक्टिव्ह इमिशन्स द इमिशन्स ऑफ द मोस्ट कॉमन फॉर्म्स ऑफ स्पॉन्टेनियस रेडिओ ऍक्टिव्ह डी के आर द अल्फा पार्टिकल बीटा पार्टिकल अँड गॅमा रेजा अँड द न्यूट्रॉन्स द अल्फा पार्टिकल्स इज ऍक्च्युअली द न्यूक्लियस ऑफ ए हेलियम ऍटम with two positive charges 
such charged atoms are called ions the neutral helium atom has two electrons outside its nucleus balancing these two charges so matlab alpha particle varti positive charge ka asto the that is they are the helium nucleus and there are no electrons so due to the two protons in the nucleus alpha particles are positively charged beta particles are negatively charged that is beta plus किंवा पॉझिटिव्हली चार्ज सॉरी बीटा मायनस किंवा पॉझिटिव्हली चार्ज त्यालाच आपण काय म्हणतो पॉझिट्रॉन म्हणतो द बीटा मायनस पार्टिकल इज ऍक्च्युअली अन इलेक्ट्रॉन क्रिएटेड इन द न्यूक्लियस ड्युरिंग बीटा डी के विदाउट एनी रिलेशनशिप टू द ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ द ऍटम आता इथं दाखवलेलं आहे डिसइंटिग्रेशन रेडिओ ऍक्टिव्ह सॅम्पल इन ए लीड ब्लॉक अँड व्हेन द Uh, radiations coming out of these uh, radioactive element are allowed to pass or when uh, it is placed in an electric field then alpha particle are deviated or attracted towards the negative plate indicating they are positive charge beta particles towards the positive plate of the applied electric field indicating that the beta particles are negatively charge and gamma radiations that is uh, there is no effect they, they are not deviated its path it indicates that gamma radiations are chargeless there is no any charge on gamma radiation you have already studied about this nature of radioactive emissions a radioactive decay is the emission of energy in the form of ionizing radiations when the radiations emit hotat he apan pahile le you have studied about that that is radiation with so much energy it can knock electrons out of the atoms and these ionizing radiation can affect the atoms in living things so it poses a health risk by damaging tissue and dna in जीन्स आता हा भाग काही तुम्हाला आवश्यक नाही यु नो दॅट दीज रेडिएशन आर मोर इनर्जेटिक अँड दे आर हार्मफुल टू अवर हेल्थ रेडिओ ऍक्टिव्ह मॅम दोघी जण वेटिंग ला आहेत पण ते ऍड होत नाही आहेत म्हणजे खूप वेळ झाला थांबले आहेत वेटिंग वर होय बरोबर अजून कोण आहे स्नेहल गुजर आणि ऋतुजा मांडके झाले ना थर्टीन झाले ना ऑटो ऍडमिट केलेलं आहे मी कोणाला थांबायला नाही लागणार ते जर ऑटो ऍडमिट ला प्रॉब्लेम येतो मॅडम म्हणजे काल पण होत नव्हतं एक जण ऍड हा झाले आता सगळे मॅडम झाले का
काळजी घ्या सगळे जण हा झाले ना आता सगळे प्रेझेंटेशन दिसते ना स्लाइड दिसते का एलिमेंट्स इन द पिरोडिक टेबल कॅन टेक सेव्हरल फॉर्म्स सम ऑफ दीज फॉर्म्स आर स्टेबल पिरोडिक टेबल मध्ये जर एलिमेंट्स तुम्ही पाहिले तर बरेचसे एलिमेंट स्टेबल आहेत आणि काही एलिमेंट्स हे अनस्टेबल आहेत टिपिकली द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ अन एलिमेंट इज द मोस्ट कॉमन इन नेचर हाउ एव्हर ऑल एलिमेंट हॅव अन अनस्टेबल फॉर्म अनस्टेबल फॉर्म इमिट्स अयनाइजिंग रेडिएशन अँड आर रेडिओ ऍक्टिव्ह देर आर सम एलिमेंट विथ नो स्टेबल फॉर्म that are always radioactive such as uranium elements that emit ionizing radiation are called radio nuclides when these elements decays a radio nuclide transforms into a different atoms that atom is the product of decay mhanje jari रेडिओ ऍक्टिव्ह एलिमेंटच डिसिंटिग्रेशन होत डीके होत त्यावेळी इट इज कन्व्हर्टेड इन टू अनादर स्टेबल प्रॉडक्ट द ऍटम्स कीप ट्रान्सफॉर्मिंग आपण पाहिलेलं आहे पाठीमागच्या स्लाइड मध्ये की ज्यावेळी रेडिओ ऍक्टिव्ह डिसिंटिग्रेशन होत फेन रेडिओ ऍक्टिव्ह एलिमेंट डीके इट कंटिन्यू टू डीके अंटील यू गॉट ए स्टेबल स्टेट अँड आर नो लॉंगर रेडिओ ऍक्टिव्ह अंटील स्टेबल एलिमेंट इज फॉर्म the majority of radio nuclides only decay once before becoming stable and those that decay in more than one steps are called series radio nuclides hmm? then consider that is the series of decays or transformation that radio nuclide go through before reaching a stable form for example the dk chain that begins with uranium 238 in lead 206 after forming intermediates such as uranium 234 thorium 230 radium 226 and radon 222 also called the dk series म्हणजे युरेनियम ची टू थर्टी एट युरेनियम चा डीके पाहिला तर इट इज नॉट डायरेक्टली कन्व्हर्टेड इन टू ए लास्ट प्रॉडक्ट बट देर आर द इंटरमिडिएट एलिमेंट्स विच आर फॉर्म दॅट इज द डॉटर एलिमेंट्स आर फॉर्म अँड दॅट सिरीज इज नोन ॲज द डीके सिरीज वेन यू सर्च दॅट इज युरेनियम टू थर्टी एट डीके सिरीज यू गॉट द डिफरंट चेन for the uranium decay that is how uranium is converted into number of elements and these elements are the product of radioactive decay of the uranium each series has its own unique decay chain and the decay products within the chain are always radioactive only the final stable atom in the chain is not radioactive some decay products are a different chemical element it am uranium 238 is a decay reaction that is 92 uranium 238 decays to give 90 thorium 234 with the emission of alpha particle hmm? then consider radioactive isotopes you have you know about the isotopes isotopes means the atoms of the same element having this, the same atomic number but different mass number what are the radioactive isotopes a radio nuclide hmm? in an atom that has excess nuclear energy making it unstable this excess energy 
can be used uh, in one of three ways radioactive isotopes means unstable isotope of the element having the same atomic number but different mass number and which undergoes decay or which emits the particles like alpha particles beta particles gamma radiations etc these are the radioactive isotopes and these are unstable they possess the excess energy and this excess energy is emitted in the three ways that is gamma radiation or alpha particle emission or beta particle emission from the nucleus radioactive isotopes are also called as radioisotope radio nuclide or radioactive nuclide any of several species of same chemical element with different masses whose nuclei are unstable and dissipate unstable ahe manje tyacha kade jast energy their energy is very high and this excess amount of energy is dissipated spontaneously by emitting radiation in the form of alpha beta and gamma rays hmm tumhi search karayche at kahi radioactive isotopes uranium che thorium cha hmm different isotope of the same element have the same number of protons in their atomic nuclei but different numbers of neutrons radio isotopes are radioactive isotopes of an element and they can also be defined as the atoms a sarva introductory part hai actual ha tumcha syllabus madhe nahi direct apan radio अनालिटिकल टेक्निक्स लोपूर्वी तुम्हारा हे बेसिक टर्म्स महत आवश्यक है दिस इज इंट्रोडक्टरी पार्ट एंड विच यू हेव ऑलरेडी स्टडीड इन द टॉपिक न्यूक्लियर केमिस्ट्री न्यूक्लियर केमिस्ट्री हा टॉपिक तुम्हें एफ आई बी एस सी लटडी के लिए टीवाला ही इन ऑर्गेनिक मध्य तुम्हें स्टडी के लिए एंड यू मस्ट नो अबाउट द डॉटर इलेमेंट रेडियो एक्ट एसोटोप what is mean by the radioactive decay what is the half life period of the radioactive element and how that half life period of the radioactive element can be determined what is the equation for the t half and what are the radioactive traces uh, which are the applications of the radioactive traces what is mean by alpha particle what is mean by beta gamma he positron he tumhala महित पाजे हा सर्व इंट्रोडक्टिव पार्ट है रेडियो आइसोटोप्स आर रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट एंड दे कैन आल्सो बी डिफाइंड एज आइटम्स दैट कंटेन एन अनस्टेबल कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स और एक्सेस एनर्जी इन देयर न्यूक्लियस मी सुरुती संगित कि वाय द एलिमेंट इज अनस्टेबल एलिमेंट अनस्टेबल का न्यूक्लियस मधा जो प्रोटोन न्यूट्रॉन रेशियो तो क्या आला पाजे एफ आई बी एस सी मध्य तुम्हें पाले प्रोटोन न्यूट्रॉन रेशियो वन वन पेक्षा जास्त वन पेक्षा कमी तो क्या होता स्टेबिलिटी वरती बे तुम्हें पूछा लेक्चर मैं विचार है हा रेशो हाउ इट अफेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस एंड वाय न्यूक्लियस और वाय एलिमेंट बिकम्स अनस्टेबल बगना ना रेशो प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन रेशो पुढ़ मैं प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन रेशो किलिमेंट स्टेबल इलिमेंट अनस्टेबल बढ़ुन देक्स्ट रेडियो अनालिटिकल टेक्निक्स हम्म analytical science to develop the methodology for the investigation of the properties and structure of matter at level of single nucleus atom and molecule and its scientific analysis to determine either chemical composition or elemental contents in a sample is requirement in the basic research and development as well as in industrial application manje analytical method asha prakare develop karayche which can investigate the properties and structure of the matter 
at a microscopic level microscopic level means which can uh, identify which can detect a single nucleus atom and a molecule and also with the help of that method we can analyze or determine the chemical composition or the elemental contents that is the percentage of element in the sample it is the need of the basic research also for the development and uh, it is required in various industrial application hmm? but to develop such method one of the method is the radio analytical technique radio analytical chemistry focuses on the analysis of sample for their radionuclide content various methods are employed to purify and identify the radio element of interest through chemical methods and sample measurement techniques ya yeah, analytical method advanced analytical method madhe ek radio analytical technique hai which focuses on the analysis of sample for their radionuclide content radioactive isotopes of an element ke apan pahilele they are chemically identical to the stable isotope when radioactive isotopes are added to a compound involved in a chemical process asha prakarche jar radioactive isotopes apan reaction madhe kiwa chemical process madhe add kele they can be detected by means of their radioactive emission that is the when you add the radioactive element radioactive isotope in the uh, our process these radioactive elements can be detected because they emit the radiations like alpha beta or gamma rays means the radioactive acts as a tag or label for the compound hmm? the compound madhe apan radioactive isotope add kelela hai and that radioactive isotopes can be detected by their emissions thus radioactive isotope acts as a tag or label for that compound thus one can monitor the movement of radioactive isotope through the reaction route up to the end product by measuring their radioactivity using suitable detection counter hmm? when we add such radioactive isotope to the compound and the changes which are involved in that chemical process that is how that radioactive isotope move in through the reaction route ja reaction path ahe kiwa progress of the reaction ahe up to the end product what are the changes that changes can be detected by monitoring the emission or by detecting the emission of alpha beta and gamma rays that is using suitable detection counter you have studied about the scintillation counter and giger muller counter in bsc part 3 hmm he emission of radiation can be detected by that suitable detection counter and large number of radioactive isotopes have been prepared and used in number of investigations in chemistry industry and medicine compounds are labeled or tagged with radioactive isotopes and are used in radio analytical techniques the radio analytical techniques mane various radioactive isotopes are used and they acts as a labeled or tagged elements which are added to the compound or which are added to our chemical process when they are move through this reaction path they are detected by the emission Uh, uh that is the radiations which are emitted by the radioactive isotopes like emissions like alpha beta and gamma uh, rays this is about the radioactive or a radio analytical technique the discovery and they are used as a tracer have led to the development of analytical method called a radio chemical method radioactive isotope and these isotopes are used as a tracer you have studied 
about the applications of radioactive isotopes as tracer. What is tracer? BSC part first, madhe, to me applications file le, radioactive isotope ki. Kai applications say cobalt 60 ahe, nantar uh, phosphorus ahe, nantar iodine ahe, isotope. Hmm? What is tracer? Mamti blood clotting wagari kaya silter lagis stress kartu. Ha, my tracer chart kai. Use of radioactive isotope as tracer. Barobar ahe tu sangtete. Have led to the development of analytical method called radiochemical methods. These methods are more specific and more easily applied. And uh, these methods are characterized by good accuracy and widespread applicability. Radio analytical technique involves the radiochemical methods which use various radioactive isotopes and they are characterized by that is the results which are obtained are very accurate and they are widely applicable. Radioactive methods involve measuring the intensity of radiation from a naturally radioactive material and also measuring radioactivity induced by exposing the sample to the neutron source. Hmm? These methods involve the Measurement of the intensity of radiation, naturally occurring radioactive material person, G radiation emits the lele, the G intensity measurement, and also measuring the radioactivity. Induced radioactivity means that element, which is initially it is not radioactive. And radioactivity is induced in such element by exposing that sample to the neutron source. My radiochemical methods are of three types. That is the activation analysis, isotopic dilution, and radiometric analysis. These are the three types of the radiochemical methods which are used for the analysis. These are activation analysis, isotopic dilution, and radiometric analysis. Let us consider what is mean by the activation analysis. Activation means Sangila me the slide mother artha dilela activation that is the process of inducing radioactivity by irradiation. Hmm? The radiation last specific samples wa hai to bombard karacha kiwata sample worthy radiations bombard karachi so that it becomes radioactive. Man, mean manjapan techa mother radioactivity induce keli. That is known as the activation. Activation is the process of inducing radioactivity by irradiation. Irradiation means that sample is exposed to the radioactive radiation. By bombarding this radiation on that sample, it is activated. Thus, the radioactivity is induced in that sample by irradiation or by bombarding the radioactive radiations. What is activity, uh, activation analysis? It is the absolute activa uh, activation analysis and instrumental activation analysis. Activation analysis is absolute activation analysis is one of the type of activation analysis in which the elemental concentration in the material are calculated from known nuclear constants, irradiation, and measurement parameters rather than by comparing with the known standards. Standards compare na karta, they are calculated. Ka calculate karate that the elements are elements of concentration. Elements in the material, its concentration can be calculated from nuclear constant, irradiation time, and measurement of the different parameters. The radiation emits the intensity upon measure karto, the detect karto, skittelation counter work, and in the parameter chasayane, we can determine the elemental concentration of the elements 
which are present in the material that is the absolute activation analysis activation manje samajla kay te process of inducing radioactivity by irradiation of the sample ta sample la irradiate karaycha ani ta sample madhe radioactivity induce karaychi that is known as the activation my instrumental activation analysis is one of the kind of activation analysis in which element specificity is obtained by using appropriate irradiation condition radiation measurement technique and mathematical techniques for the interpretation of the measurement result instrumental activation analysis in which specificity of the element is obtained by using the irradiation condition manje je radiations tyachavarti bombard keli what are the conditions of irradiation radiation measurement technique and mathematical techniques for the interpretation of the measurement result activation analysis that is the radio chemical activation analysis is a kind of activation analysis in which after the irradiation chemical or physical separation is applied hmm? then this is about the activation analysis means that sample is activated how sample is activated what is activation analysis activation analysis manje kya samajla bola yes ma'am okay activation manje what is activation to induce radioactivity in in sample by bombarding by or by irradiating that is known as the activation and activation analysis absolute activation analysis and instrumental activation analysis tar ha sarva introductory part ahe last je apan pahilele te fakt what is mean by the activation analysis tar you must know about the radioactivity uh, 10 10 parant lecture hai na tumcha ho oh, madam nantar workshop hai ho oh, madam workshop kiti la hai पार्टिकल बीटा पार्टिकल इमिशन समझ लाइजे नेडियो एक्टिविटी चार्ज को तैयारी कर ठीक है मैं